那我先讲一下主持人刚才讲的这个现象，俄罗斯的民主选举。我先告诉大家两个，大家可能听了以后很惊讶的结果，就是第一，在今天的俄国，如果你是一个敢批评总统的媒体著名记者，你的命运是被暗杀。第二，你如果是一个活跃的反对党的领袖，大家都拥戴你。你的命运是被暗杀。那么这种情况下，你认为这种国家的选举，它叫民主选举，也叫也有名义上的三权分立，它是真正的选举吗？民众有政治权利吗？民众实际上是被操纵的，或者说被恐吓的。这就是今天的俄罗斯。你说它有民主选举的外壳吧？有的。你说他是威权国家，仍然是他的威权可能比两蒋政权还要威权哦。因为至少这个民进党创立的时候，这个国民党已经不再暗杀民进党的领导人了。好像批评政府的记者也在台湾也有很多，也没听说哪个报社总编或者著名的记者被暗杀掉的。那在俄罗斯这个事情很普遍哦。所以你要说黑暗，那普京的民主比台湾的威权要黑得多了，但是你还不能说它不是民主制度，所以这样的话就提的涉及到了民主的质量。那么要讲到俄罗斯的这个民主的质量，我们得回过头去讲苏联。苏联就俄罗斯今天是怎么走到这一步？就苏联在斯大林时代之后啊，以前我们讲过赫鲁雪夫。推行了这个一九五六年推行一个解冻政策，他批判了斯大林的政治迫害，那么这样的话，苏联的政治和社会就发生变化，这个变化就构成了俄罗俄罗斯，就是苏联一九八十年代政治转型的基础。那么从六十年代开始，苏联知识分子的独立声音啊，开始出现在大众城市，往往是通过这个半地下的手抄物，在少数民众当中，这个传传播。赢得了读者的高度尊重和支持，但是呢，他们的声音只是在文化圈里面传播，很难直接转变成对老百姓的这个政治动员、社会动员，因为克格勃在那里管着，但是它影响还是存在的。那么这样的话，就在文化人、知识分子当中，很多被苏联政权封锁掩盖的真相，慢慢就被披露出来。那越来越多的民众呢，就对苏共的宣传中怀疑呢，变成完全不相信。呃，然后就是一九八五年，高尔夫乔夫上台了。高尔夫乔夫上台是原因是，他那些之前那些老人，这个共产党总书记啊，都太老了，命很短，有的上任几个月就完蛋死掉了，所以他们选了年轻一些的。那么高尔夫乔夫看到在俄苏联啊，已经没有办法不做一些改革了，而且当时中国已经在改，所以他也推行了改革。他的改革一个叫做。用俄文的原意讲，一个叫做公开性，就是 glasnost， 这只是这样，就是透明化，这是政治改革；还有一种是经济上的，这个叫做这个重建，俄文是 b i l i s t r o i k a 就是重新建设经济，它是要重建社会主义经济制度，同时要改革共产党的制政治制度，所以。他不是戈尔巴乔夫，不是要转型的，他只是要改良。但是呢，他的经济改革很不成功。但是他通过政治上的开放，促进了新闻自由，基本上结束了这个政府对不同政见者的压迫，允许组织各种政治团体，也实实行了一定程度的民主选举。那么，报刊杂志上也出现越来越多的老过去几十年来老百姓一直想知道而一直不知道的真相。那么，苏联民众读到了很多官方过去一直禁止、严禁报道的史实。那么，在民间这个这种独立的声音增强之后呢，苏共在国际压力下也签署了《国人国际人权公约》哦。呃，中共呢现在不愿意签，因为他还在迫害人权。那么，再加上当时高尔乔夫上台以后，政治气氛有点宽松，所以有组织的艺人事活动也开始活跃，出现了公民社会的前兆。
，这个现象有一点点像台湾当年党外人士的活跃。那么，一九八七年，在莫斯科，一些经济学家、社会学家还有政治学家组成了一个叫做“改革俱乐部”。他们要提出要举办一个叫做“纪念巴曼尼克”这样一个活动，在街上征集签名，要求政府彻底调查斯大林时代的非法镇压的行径，为死者、死难者举办悼念活动，就像台湾举办二二八这个悼念活动一样。那么当时莫斯科这个纪念活动的组织者，一九八八年三月份，就在莫斯科的这个十月广场组织了一场纪念被斯大林迫害致死的游游行，这也被斯大林迫害致死的上千万人啊。所以一九八八年六月份，高普乔夫在社会压力下，在苏共第十九次代表大会上宣布，正式采纳纪念被斯大林迫害致死者的建议。那么这个活动很快就遍及苏联各地，在活动者参加当中呢，就出来了一些大家公推的代表人物，包括像这个著名的萨哈洛夫物理学家，还有这个著名的作家 Sol 索仁金，然后建立一个庞大的组织，名称就叫做纪念，八面。那么到一九八九年一月，这个组织已经有了一百八十个分部，两万积极分子，而且在。官方的人民代表大会选举当中推出了自己的候选人，那么民主化议题浮现以后呢，这民间社团就成了民主化运动的有力支持者。那么率先唱起反对党角色的是一个叫做民主联盟的，他一九八八年五月成立的，有来自十四个城市的一百五十个代表，他们是明确的提出了反对苏联集权体制的那个目标是要推动这个体制由非暴力转型。所以他们是第一个提出转型的，这个反对党，要在民人性、民主多元化的基础上建立法治国家。然后呢，一九八八年七月二十九号，二十五个非正式的团体、民间团体聚会，宣布成立莫斯科人民阵线，主张推行激进的政治改革。那么，这些民主派政治团体的出现，标志着一个通向多元化、民主化的政治演变的开始。我讲到这里，大家听起来是不是有点像台湾的故事啊？当年台湾民主化好像也是这样，有一点这个相似的地方。对不起，下面讲下去就不像了，就共产党特色就出来了。那么在高布乔夫时代，苏联的政治演变不完全是高布乔夫为一方反改革的那些官僚队伍为另一方一种漫长的拔河。那么在苏共的这个官僚机器里边啊。是没有多少戈尔布乔夫的坚定支持者的，他的支持者都戈尔布乔夫的支持者都在党外。但是呢，有一点，有不少暗中准备拥抱市场民主制度的党内共产党叛逆者，就是苏联出现政治演变的时候，很多红色党政精英意识到，既然改革大势已经出来了，恐怕就到了放弃乘船、跳坐上救生艇。转移到市场经济民主政治要传上去的时候了，所以他们，他们认为这样做的话，他们跳船，就从共产党船上跳下来，跳到另外一条船上去，不但可以保住地位，而且可以过得更好。所以他们很多人不仅不愿意站出来捍卫苏联这个专集权专制制度，到最后一刻，相反，有些人摇身一变，他自己成了民主派的成员。所以我们看到苏联的这个。主张民主的这些，这个民主政党的人，特别他们一些领袖人物，没有一个不是原共产党干部，而且没有一个不是原共产党高干，这都是跳船派。那么除了跳船派，还有一部分人是暗底下和民主民主派暗通款曲。此外的还有大多数人是明哲保身，静观待变。那么这些跳船派做出跳船决定的时间，大概是一九八五年到一九八八年之间。这个时候呢，正是苏联民主派日益活跃的时候。那么，这种官僚的共产党官僚这种骑墙的心态是有利于民主派发展的。那么，一九九零年到一九九一年是俄罗斯的就这个这个。各地的地方的精英就开始慢慢的都背离了戈尔布乔夫，面向当时那个这个民主
派的这个领袖人物叶利钦，他也是共产党高干，向他投诚。当时很多大型国有企业的经理甚至公开说了：“我们拒绝向苏莫斯科那个中央政府交税，我们把税交给俄罗斯共和国政府。”就好比说这个，嗯。台中市的企业会告诉政府，说是我们就交给台中市，我们不交给中央政府吧。这是当时苏联发生的事情，就是苏联官僚叛离苏联、投奔俄罗斯共和国的举动，也是苏联瓦解的一个重要因素。然后就一九九一年，这个八月十九号，苏共的保守派终于忍无可忍，发动政变，把高普乔夫关起来。结果呢？这个最后是他们的这个叫最高苏维埃，就相当于这个苏联的国会。这个国会的成员基本上全是共产党干部，他们投票决定宣布说，就共产党干部投票宣布苏联共产党是非法组织，必须停止活动解散。结果呢，就是这个苏联的共产党国会把共产党给埋葬，所以听起来很有趣。然后呢，戈尔布乔夫呢，表面上是政变失败被放回来了，但是紧跟着，苏联共产党没有了，他这个共产党总书记的地位就动摇了。然后很快几个月以后，他就完了。那么对东欧国家的民众来讲，这个时候正好是他们的机会来了，就是因为苏联的这个局势的大转变，等于是苏联就等于默许了。东欧这个国家继续变革，那么，而且呢，八十年代中期的时候，苏联的军方已经清楚的意识到说，就是苏联的这个已经没有办法支撑新一代武器的研发了，所以军方已经不可能在冷战中和西方保持一种竞争上的军事，更不可能在冷战中取胜，所以军方是放弃了冷战的目标，谋求和西方缓和。那么这样的话呢，等于是说苏联啊，在解体之前，这个共产党阵营已经失败了，自己心里知道失败，他虽然没有说出来。那么苏联也在抗和西方国家和美国抗衡的过程中，在冷战中慢慢暴露出来这个败象。所以，最后高普乔夫是宣布放弃冷战。那么他放弃冷战的同时，苏联东欧阵营这个内部的向心力就消失了。因为原来要这个阵营就是为和美国对抗，和西方阵营和北约组织对抗。那么现在，红色阵营自己说我们不对抗，我们抗不过，不玩了。这不玩了以后，东欧国家马上就觉得说，本来我们就不喜欢红色政权，你们的镇压我们好多次了。那么现在你不玩了，这个苏联就开始往后撤。说是你们这些东欧国家，你们想怎么转型，你们自己决定，我们不管了，我们不镇压了。这马上，就是，这个像雪崩一样的，这个，这些东欧国家一下子，很迅速的就发生变化。我记得，那个时候我人正好在巴黎，那时候每天听收音机啊，就全是在巴黎听到的，全是来自东欧各个国家每天的新闻。而且有时候那个新闻是一小时一分钟报的，比方最典型的罗马尼亚那个总统，共产党总书记齐奥塞斯库，当时就听着说，刚才还在他那个什么共和国广场发表演讲，一转眼，半个小时以后吃个饭回来，他已经坐上飞机，直升飞机逃掉了。再过三个小时说，已经被飞机发现的汽车在哪个地方，已经有有这个这个叛变他的共产党军队去抓他去了。然后再过一个小时，说那个军队已经把他枪毙了。所以像这种剧烈的变化，全都是因为苏联是这样垮了。就是对东欧国家的民众来讲啊，他们的幸运就在于说，苏联完蛋了。那么，苏联是完蛋的同时，苏联在此之前就开始默许东欧各个国家。自己去做自己想做的事情。那么，东欧国家想做的很多都是要民主化，或者要反抗暴政。那么，苏联之所以这样做，一个很主要原因就是，早在八十年代，苏联的军方就清楚的意识到
，苏联的经济已经没有办法支撑它新一代武器的研发，所以呢，它没有办法在冷战当中保持和美国的这个军事，就是这个均衡的一种竞这个这个军备的竞争的优势，所以他苏联也很清楚知道，他从此不可能在冷战当中取胜。所以最后是苏联军方放弃了在冷战当中继续坚持下去这一条，因为做不大，那么就开始在外交上呢和苏联、苏联和美国开始谋求缓和。那么原来苏联东欧这个阵营的存在，就是苏联为了要拿这个阵营做一股势力去和西方像北约的这些民主国家的阵营对抗。那么现在苏联自己不能对抗了。他已经不要这些阵营，因为这些阵营的存在是要苏联大量出钱的。那苏联觉得我的钱自己花都不够，哪里有钱去养你们这些小小兄弟？所以小兄弟你们自己自自谋出路。那么这样的话，这些小东欧小国慢慢就开始自己一点点的追求这个自己的自由。所谓自由呢，就是他们按照自己国家本身的情况，在寻找出路。那么没有了这个苏联在军事、政治、经济上的强力支持，东欧各国的共产党政权承担不起对抗国际社会的后果，所以他也不敢镇压他们国内的民主派。那么莫斯科不让他们镇压，西方社会谴责他们镇压，结果他们就不敢镇压，不敢这样的结果就是他们国家的这个军人啊，这个警察呀、啊，很多时候就开始。躺倒不干，因为上面也没有命令，他们就不去杀人了。这样的话，共产党政权在东欧国家首先撑不住，相继的下台了。那么，东欧各国共产党政权慢慢的叫做抑制吧，就是这个颜色变。这种情况又反过来对苏联的政治转型产生了一种巨大的压力和促进。那么苏联就只能沿着民主化的方向慢慢的往前走，那么苏联的解体还有苏联共产党的崩溃，实际上是一种，一种一个不可避免的过程。从这个角度来讲，中共，也逃不脱不了这个命运，但是中共，这个采取了另外一种办办转型的办法，我后面会介绍，让它的寿命拉长一点。那也只是拉长而不是万岁，因为从苏联终终结的这个历史过程来看的话，呃，共产党国家一看既维持一个重工业、军事工业为重心的经济结构，又要给老百姓好一点的生活，是不能力所不能及的，是做不到的。这两者只能必居其一，就是。那么，你要是像斯大林那样发展军事工业、发展这个核武器等等，那老百姓日子过得很苦。那么你要把老百姓的日子过给过得好一点，那你长期的还同时发展军备的话，这国力就撑不撑不住。所以，共产党国家呢，一般来讲会在独裁领导人去世以后，为了腰买民心。会开始走上这个福利，这个增加社会福利的这道路。那么，比方讲，在苏联的晚期，就是勃列涅夫当总书记的时候，当时是这个正共产党实行和中共在八十年代做的一样的事情，就是当时苏共也叫做花钱买稳定。那么这样的话，是共产党和民众。各得其所，皆大欢喜。共产党不用担心社会不稳定了，老百姓可以轻松舒适的享受不断改善的物质生活。我去俄国俄罗斯人家庭去看的话，他们家里的很多家用电器啊，都是那个时代的购置的，以后就买不起了。但是呢，这里面有个隐藏的后，那就是说，共共产党时期的这个这种政策是长不了的。是不能长期撑下去的，所以实际上啊
，这个苏联共产党在布列涅夫时期，苏联民众觉得他们日子过得不错，这吃的是斯大林留下来的老本，赫鲁晓夫留下来的老本，还把戈尔巴乔夫后来可以用来给民众改善生活的资源也消耗掉，所以把祖宗的和子孙的饭一起吃光了。这个时候，苏联老百姓的生活平提高了。商品供应也改善了，物价也低廉，还大量分配，免费给他们分配新建的住宅。当时在七十年代的时候，电冰箱、电视机、洗衣机这些耐用消费品也普及了，老百姓储蓄也在增加，听起来蛮好，就跟今天中国人的感觉一样。但是呢，苏联这种模式，它。效率的，他只能应付低收入、低消费，没有办法支持这种福福利比较好的这个生活水平。所以在共产党制度下，由于他没有竞争压力，他提高了福利和这个教育水平以后啊，他不会相应的提高劳动生产率，只不过促使更多人想转移到轻松干净的工作岗位上去。那么造成白领岗位大量冗员，工作纪律松懈。蓝领岗位严重缺员，我举一个例子，这个戈尔布乔夫的前任总书记叫安德罗波夫，原来是克格勃的主席，他当总书记的时候，发现说很多办公室白天没有人，就政府的办公室里的，白天上班时间没人，一问哪里去了，最后说可能出去买东西了，那么是人家有这个需要，因为想买一块奶油，或者买一块好的布料，你不到百货公司去排大队。你是买不到的。这样的话，就很多机关干部、国营工厂的工人上班时间都去排队买东西去了。那么，当然也就有人趁机去买酒喝去了。所以，当时安德罗波夫就下令科科博夫上街抓人，这个大百货公司去建一个就查查身份证，然后让他们这个工作单位的人来领他回去，领去回去嘛，肯定要处罚。以为这样子能改善劳动纪律，但是是没有用的。所以，这种福利提高以后啊，他对经苏联经济实力的消耗会越来越厉害。所以，花钱买稳定是葬送共产党统治的，因为一个粗放管理、低效率、高浪费的社会主经济制度，没有办法提供长期买稳定所需要的开支。一旦开支耗完，难以为继，政府就只能。压缩军费，或者压缩员外开支，最后呢，共产党是为了延续统治而掏空了自己的经济基础。所以到八十年代后期，苏联已经债台高筑，再也供不起这样的高福利了。然后通货膨胀也出现了，商品短缺也出现了，然后老百姓觉得日子不好过了，要求改革了，要求民主化。那么。中共今天其实某种程度上讲，还在走刚才我讲的苏联这条路，我后面会进一步介绍。那么上面提到的这个制度转型的三种模式，这个就是中欧模式、俄国模式和中国模式，它是各有深厚的文化历史背景的。那么之所以会出现这三种不同的转型模式，是因取决以下几个要素。第一个要素。红共产党的红色政权建立之前，这个国家是工业社会还是农业化？农工业化社会还是农业社会？那俄国和中国之所以成为共产党革命的摇篮，是因为这两个国家当初相当落后。十月革命前的俄国是欧洲最落后的国家，农产业工人只占人口百分之三左右，那农民呢占人口大多数，大部分农民也不识字，这就这些人就俄这个俄国。以前这个沙皇，俄国的那个士兵的主体，那么中国差不多也是这样子。老毛的、毛泽东的那些兵，大部分也都是这样的，不是自己的农民。那么在这样的社会里头，没有受过教育的农民当中，急于通过参加革共产党革命来改变自己卑微的社会地位和艰难处境的人啊，是最可能充当共产党的基层骨干和马前卒。那么一旦以农民为主体的革命队伍，掌握了政权，他们因为文化低而对现代文明会有抵触的。同时，他们又缺乏思辨能力和知识，很容易倾向于暴力手段。那么，这个特性
，有天然的和共产党的专政这种理，共产党马克思主义理论的切合，所以这样的革命通常会反对温和、渐进、非暴力的执政手段，他们更喜欢暴力和专政。那么与他们相对应的，与中国和俄国相对应的是像捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利这些中国国家。它比俄国的工业化还有现代化文明程度原来就要高，所以在这样的社会里，马克思的这个阶级斗争学说找不到多少追随者。在共这些国家里，像在捷克、波兰、匈牙利，你也没有办法让共产党煽动一场推翻这个原有政权的暴力革命，也不会出现农民为主的革命队伍。这第一条，第二条和第一条有关，那就是红色精英和知识分子谁改造谁。一旦是以农民这个革命骨干为主体的共产党掌握政权的话，就必须面对社会上大批的非共产党的文化精英。那共产党里也有一部分小知识分子。那么这个时候你会发现，说，是那些不识字的、没有文化的共产党干部来改造知识分子，还是知识分子改造中共，叫做大老粗，就是没文化的工人农民。谁改造谁，谁改造谁就决定了这个共产国家的文明程度是提升还是下降。那么，在俄国和中国国家，共产党执政以后，基本上是知识分子改造大老粗，就改造农民和工人。那中共呢，是在中国做的是大老粗改造知识分子。那么，在共产党国家，由于执政党是集权性质的，民众是自下而上的，被迫盲从的。那么，领导集团的文化素质和文明取向对社会进步有决定性的影响。那么，中共和俄共这两个领导集团都是小知识分子为主的，但是各自对现代文明的立场是截然不同的。那么，苏共是希望把工人农民的文明程度啊提高到这个博什瓦，就是这个布尔乔亚这个文化层次去。那么。所以，尽管苏联的民众不得不生活在这个反西方的民主政治的洗脑教育当中，但是，苏共的文化政策的现代文明取向，对苏联社会是产生积极影响的。那他帮民众啊培养了一个基本的文化素养，形成一些良好的社会传统。那么，从政，所以从政治之外的文化层面来看的话，苏联民众平均的文化文明素质啊，还是比较接近自由民主国家的。平均水准的，这个和俄罗斯后来政治转型的平稳性有很大的关系。我这里讲就开始讲到与中共有关的方面。那么中共就不一样，中共原来毛泽东那一批所谓的革命者，大部分没有接受过完整的现代教育，长期是在荒凉偏僻的山区里占山为王，是土匪。他们和现代文明是隔离的。他们有长期依靠比他们更没文化的农民出身的干部来掌握和夺取政权，所以习惯上他们就会打压知识分子出身的干部，形成所谓“工农子弟、工农干部、老粗、高人一等”这个共产党传统，这个是苏共没有的，中共独有的。那么，自从中共党内形成对毛泽东这个个人崇拜之后，毛泽东的个人文化素质也对中共的政治文化产生深远影响，所以。从这方面来讲的话，我们可以预知，今后中共，他再怎么样走，假如他选择好一点的道路，再怎么走他都做不到苏共那一步。原因就是中国社会被中共毒害到了相当深的程度，到现在为止，反文明仍然是这个社会的很重要的一个政治倾向。现在我们经常讲有小粉红，包括我们正经最前线的这个节目里留言的观众里，也我们看出来有小粉红。他们的思维、他们的价值观就很典型的，尽管可能就二十岁，可能就是很典型的共产党就洗脑洗出来的，像机器人一样，在重复共产党的话语，重复共产党的思维。对于这样的人，你要让他进行社会转型，说抛弃你的价值观、道德观。他除了这个没什么也没有，改不了的。那么我再讲第三个共产党转型的一个决定性要素，就是
独立的知识分子，他们的批判性话语，是不是能够战胜干部的共产党干部的话语？因为我们都知道，共产党的官僚制度有一套专门的干部话语，就你去看《人民日报》、中央电视台、北京的那些东西，他的文件和洗脑宣传中，什么事必须怎么讲，什么问题不可以碰等等。但是呢，知识分子当中有一批。有一批敢用批判性话语挑战共产党干部的话语的，那么，往往这样的独立知识分子会在社会上赢得很大的尊重，他们的批判性话语在社会文化生活当中也占主导地位，那民间就出现了这个批判性话语颠覆干部话语，这不仅仅是一场话语之战，它为后来的社会转型奠定了广泛的思想基础的，这些事情。在俄罗斯一开始发生过，我前面介绍，但是很快就被共产党干部把这个过程给接管过去了。像叶利钦这些人，就是实际上接管了俄国独立知识分子对社会的影响，把整个俄罗斯的转型操控在原共产党干部的手里了。那么，第四个因素就是这个爱国主义。在一个共产党国家是强心剂呢，还是致命毒药？对内生型的红色政权来讲，爱国主义是一支一剂强心针，什么时候拿来都能用。比方讲，共产党只要一喊统一，全中国从七十岁到十七岁，都在一起喊要统一，要解放台湾，就没人敢站出站出来说一句为什么要解放。尽管有很多人的大陆人到台湾来旅游。也有很多人回去以后写文章、拍视频，介绍说台湾很好啊，等等，但他没有敢人敢站出来说我反对解放台湾。原因就是，他违背了共产党那个爱国主义。那么，但是在这个植入型政红红色政权原来的共产党国家，像中欧国家，你讲爱国主义，那就得反共，所以。这个爱国主义呢，这个对在这些地方，就共产党要是强调要爱苏联、爱社会主义、爱马克思主义，这个东西对中欧国家的共产党政权来讲是致命的毒药。你越讲，老百姓越恨，越把你看作是傀儡，是外国人的附庸、走狗。那么这样的话，我们就会看到说，这个社会转型。是受独立知识分子影响的，而俄国走不上这条路。那么，一九九一年苏共解散的时候啊，苏联解体，然后俄罗斯走上转型道路的时候，当时我当时去俄罗斯几次。当时虽然很多人有各各种各样的大大小小的不满，但是没有人想到说二十年以后俄国居然朝原点回归了。现在通过，普京通过不断的修改宪法，然后来回的。一会儿总理变总统，一会儿总统变总理，反正一句话就是他，他永远是 number one， 他永远手握大权。他现在成了一个所谓的民主国家的终生总统，这样的总统我们到非洲找到不少，非洲也有很多号称选举出来的，哪个要和他竞争位置，那他派枪手去把对方干掉就完了。那么。这个实际上呢，这个俄罗俄国确实是踏上了民主化的道路。可是，他现在今二十年后的今天，俄罗国离现代民主制度是越来越远了。倒是离个人威权呢，只隔着一层窗户纸。那么，你要说俄国的这个转型失败了吗？它表面上还保留着什么国会啦、行政当局、司法机构、三权独立，但是。俄国的司法科机构敢去调查那个谋杀反对党领袖的筷子手吗？那是克格勃，是总统派的。所以司法机构这个时候就是这样，就是毫无用处。那么和中欧的模式相比啊，中欧国家相比，俄国的转型问题丛生，前途莫测。其中的主要原因就是俄国上下都回避社会重建。那么，俄罗斯的民众在共产党下台的时候是普遍支持民主化，但他们同样反对社会重建。这听起来很矛盾哦，其实不矛盾
。为什么？因为这个虽然俄罗斯的民众大部分苏共党员能够明辨说政治制度上的是和非，民主比专制好。我和曾经以后有时间我可以给大家讲这样的故事，比方讲我曾经和一个前苏联驻澳大利亚大使聊过五个钟头。他就讲过，他说我们都知道民主比专制好，但是他说我不能允许你们批评共产党，为什么？我们一家都是共产党，三代都是。你骂共产党，你就骂我爷爷，骂我爸。所以这时候你会发现说，他的这个情感决定了他的这个价值观不能改。那么中欧国家呢，实际上是。实行了一种叫做个人忏悔和灵魂进化的一种社会运动，这个也是需要专门用时间来讲。我今天就不简单提一下，在中欧国家，清除共产党遗毒就是爱国主义的体现，做起来很容易。而在俄国，对红色文化的否定必然牵涉到对本民族历史、对本本国文化的否定。尤其牵涉到对长辈、前辈社会声望的否定，这就变成个很痛苦的过程。那么，将来中共早晚一天会面临这个痛苦，而且我可以，我们可以判断，中共早晚一天会抗拒，中国的民众也会抗拒。所以在共产党国家的摇篮国，就是共产党革命的摇篮国，像中共和苏联。清理共产党精神遗产不是一个单纯的明辨是非就可以的事情，很多社会成员仍然拒绝从心理上、情感上否定红色历史和红色精神遗产。这样的话，社会重建就必然面临重重障碍。这就意味着，中共就算垮台了，中国社会最好的也就是面临恶国的命运。